हाय फ्रेंड्स मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज आज मैं बात करूंगा करण जोहर की आने वाली फिल्म ए दिल है मुश्किल के बारे में जी हाँ मैं पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा इस फिल्म के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिल्म नेगेटिव पब्लिसिटी के बाद भी काफी डिमांड में है अब कहीं ना कहीं आपको जैसे मैंने बताया था हाल ही में कि इसका इसके ऊपर जो बैन लगा इसके ऊपर जो मतलब एम का जो विरोध था वो हट गया है और कहीं ना कहीं उससे एक राहत की सांस मिली है फिल्म मेकर को तो अब मैं जो बात बताने वाला हूँ वो ये कि इसकी जो स्टोरी है आपको बहुत कम लोगों को पता होगा कि किसने लिखी है तो आपको बता दूं करण जोहर ने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है और इसकी स्टोरी भी लिखी है और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हाल ही में करण जोहर ने बताया मामी फिल्म फेस्टिवल चालू है एक्चुअली मुंबई में वहां पर रूबरू होते हुए मीडिया से उन्होंने मुकातिफ हुए और बताया कि इसकी जो स्टोरी है दिल है मुश्किल की उन्होंने सिर्फ नौ दिन में लिखी है जी हाँ नौ दिन में इस फिल्म की स्टोरी लिखी है जो बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट है अब बंदा नौ दिन में कैसे इतनी बड़ी स्टोरी लिख सकता है ये क्वेश्चन मार्क जरूर उठाता है तो आपको बता दो पहली बात तो ये जो स्टोरी है ये करण जोहर की लाइफ पे कहीं ना कहीं बेस्ड है हाल ही में करण जोहर ने ये भी कबूला कि उनके लाइफ में एक ऐसा फेज आया था जहां पे वन साइडेड लव के चक्कर में वो काफी ज्यादा एक प्रॉब्लम में से गुजरे थे और उसके बाद उन्होंने एक लाइफ जीना सीखा तो कहीं ना कहीं उनका एक जो एक पर्सनल जो पेन है उनका खुद का दर्द है वो सिनेमा पर्दे पे उतारने की आ, कोशिश की है उन्होंने और उसके ही चक्कर में ये फिल्म बनाई है ए दिल है मुश्किल मल्टी स्टार फिल्म है रणबीर कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन उसके अलावा अनुष्का शर्मा फवाद खान और शाहरुख खान भी इस फिल्म में कैमियो करते नजर आएंगे तो एक बड़ी बजट की फिल्म है बड़ी फिल्म है अब इसको राहत भी मिल चुकी है और ये रिलीज होने वाली है अक्टूबर अट्ठाईस को इसको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होगी है दिल है मुश्किल को वो इसका क्लैश होगा शिवाय से और उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है बड़ी बट आई थिंक वो ही सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम इस फिल्म के लिए लेकिन फिल्म की इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है दिल है मुश्किल की और उसके चक्कर में जो लोग हैं जो जानते भी नहीं थे वो भी जाने लगे हैं तो उसका एक पॉजिटिव फायदा जरूर होगा इस फिल्म को इतनी तो तय बात है इस फिल्म का जो म्यूजिक दिया है प्रीतम ने दिया है उसके जो गाने हैं मेरे हिसाब से बहुत ही सही गाने हैं फिल्म का जो स्टोरी आपको लगती होगी कि यार हर एक स्टोरी करण जोहर की फिल्म की एक ही तरह रहती है तो ये फिल्म थोड़ा सा हटके है इसकी मैं गारंटी लेता हूँ क्योंकि ये फिल्म की स्टोरी करण जोहर ने ऑलरेडी बताया था कि ये लव ब्रेकअप के अलावा जो उसके बाद हम जिंदगी जीना सीखते हैं जो पेन होता है जो प्यार होता है उसके बाद ये सबसे हटके उसके बाद हम जिंदगी जिसका मतलब समझ जाते हैं वो जीना सीख जाते हैं तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक स्टोरी मेनली फोकस है कि हमें हर तरह में खुश रहना है आपको तो पता ही है करण जौहर की फिल्म का टैग लाइन भी कुछ इस तरह से है सेलिब्रेट हैप्पीनेस सेलिब्रेट लव और सेलिब्रेट ब्रेकअप कुछ इस तरह से सेलिब्रेट फ्रेंडशिप तो इसी हिसाब से एक फिल्म अच्छी है और रिलीज होने वाले अक्टूबर अट्ठाईस को आप कितने एक्साइटेड हैं करण जोहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल के लिए आप मुझे जरूर बता सकते हैं चलिए तब तक के लिए बाय